Dans un pays lointain, un vieux roi qui aimait son peuple et que son peuple aimait régnait sur une terre riche et heureuse. Ce souverain, âgé déjà de plus de 100 ans, avait accompli tout ce qu'il était possible d'accomplir en une vie, et même davantage encore. Il avait combattu contre de mauvais hommes, lu plus de livres que personne d'autre en son temps, rendu plus de sages jugements que tous ses juges et magistrats réunis et ne manquait jamais d'honorer ses ancêtres et les dieux. Aussi, un jour, alors qu'il approchait de son second siècle de vie en ce monde, il quitta son château. Vêtu d'un manteau gris et équipé d'un long bâton, il prit la route à pied, laissant son fils monter sur le trône. Il marcha loin et longtemps, ne s'arrêtant ni le jour ni la nuit. Pour nouvelle demeure, il s'installa sous une très haute montagne, au cœur des cavernes qui s'ouvraient vers l'intérieur de la terre. Dans ce nouveau palais, il s'installa confortablement et s'endormit dans un lit de pierre. Son sommeil dura longtemps, si longtemps que plusieurs époques passèrent et on finit par se souvenir de lui comme d'une grande figure du passé, un roi légendaire qui avait tout donné à son peuple puis avait disparu sans laisser de traces. En réalité, le roi veillait toujours sur son peuple. Depuis son palais sous la montagne, il envoyait des rêves aux hommes qui nécessitaient conseils et avis, et apparaissait au cours de leur sommeil pour les guider et les avertir. Au matin, celui qui avait été visité par le roi sous la montagne s'éveillait riche d'une nouvelle sagesse sachant dorénavant comment orienter ses choix et ses actions. La plupart pensaient simplement que la nuit leur avait porté conseil. Mais certains gardaient en mémoire l'image de ce vieillard à la longue barbe blanche qui s'était adressé à eux alors qu'ils dormaient. Aussi, au fil du temps, beaucoup d'hommes se mirent en quête du roi sous la montagne, espérant découvrir son repère. Ceux qui entreprenaient cette recherche étaient moqués par leurs amis, qui riaient en voyant leurs compagnons s'acharner à poursuivre un mythe. Un jour, pourtant, un seigneur parvint à trouver l'entrée du palais du roi sous la montagne. Ce seigneur avait passé beaucoup de temps à lire de vieux ouvrages, questionner les anciens du village et ceux à qui le roi était apparu en songe, rassemblant des indices pour sa quête. Descendant dans les cavernes du roi, il trouva le vieillard dont la barbe s'enroulait à présent plusieurs fois autour de sa taille. Celui-ci, réveillé par son visiteur, l'attendait, assis, prêt à l'écouter. Gonflé de fierté, parlant avec aplomb, le seigneur exposa sa requête au roi sous la montagne. Il parla du royaume qui bordait le sien, rival de longue date, qui menaçait à chaque instant d'envahir ses propres terres. Dans sa longue plainte, il évoqua ses faibles défenses face à cette constante insécurité, pleura sur le sort de ses paysans et supplia enfin le roi de lui venir en aide afin de mettre à l'abri sa contrée. Le roi l'écouta sans l'interrompre, puis demanda au seigneur ce qu'il attendait précisément de lui. Ce dernier avait sa réponse toute prête. Oh « Ô toi, puissant roi sous la montagne, toi qui menas et gagnas tant de batailles, prends la tête de mes armées, guide-nous sur le territoire de mon ennemi et que ta force légendaire nous apporte la victoire. » Le roi hocha la tête. « Je le pourrai, mais viens donc avec moi. »« Et montre-moi ce dangereux voisin que tu redoutes tant. » Alors le souverain claqua des doigts. Et aussitôt, ils se retrouvèrent tous deux perchés au sommet d'une haute colline. Le point de vue permettait d'embrasser du regard tout le pays du seigneur, ainsi que celui de son dangereux voisin. Observant le paysage, le roi n'aperçut du côté de ce menaçant rival que des fermes paisibles, des champs prêts à la moisson et des patrouilles de garde protégeant les paysans. En revanche, du côté du pays du seigneur venu le quérir, il découvrit une grande armée qui campait toute proche de la frontière. 
n'attendant qu'un ordre pour lancer l'assaut. Se tournant alors vers le Seigneur, le roi parla, et son ton était dur. « Tu m'as menti, toi qui disais te trouver en grand danger. Ton voisin ne te menace en rien, et c'est bien toi, au contraire, qui t'apprête à l'envahir. » Tu ne venais pas chercher mon aide pour te défendre, mais pour t'emparer du pays qui longe le tien. Puisque tu ne rêves que de te placer au-dessus des autres et de briller par ta grandeur, tu passeras l'éternité à t'élever là où nul ne pourra te voir. » Et à cet instant, le Seigneur fut changé en stalagmite. Le roi, quant à lui, retourna à son sommeil. Bien des siècles passèrent. Enfin, après plusieurs âges de ce monde, quelqu'un d'autre retrouva le palais caché du roi. Un visiteur pénétra dans la roche, silencieux et secret, vêtu d'un long manteau noir et porteur d'un étrange bâton. L'aventurier trouva lui aussi le roi tiré de son sommeil et s'inclina devant lui. Au contraire du précédent pèlerin, celui-ci se montra extrêmement poli, chantant les louanges du légendaire « Roi sous la montagne » à chaque occasion et présentait ses requêtes avec beaucoup de délicatesse. « Tout ce qu'il désirait, disait-il, c'était connaître les secrets de l'ancien temps que seul le vieux « Roi sous la montagne » détenait encore. » Il souhaitait repartir de la montagne l'esprit plus sage et plus fort, fort de nouvelles connaissances. Cette fois-ci également, le roi l'écouta sans parler. Il se leva et mena son hôte devant une rivière souterraine. « J'ai écouté ta demande, mon visiteur, et j'ai décidé de t'accorder ce que tu demandes. Suis-moi de l'autre côté de cette rivière et je t'enseignerai tout ce que je sais. » Tout à sa joie, l'homme bondit au-dessus de la rivière. Seulement, cette dernière, comme beaucoup de rivières souterraines, avait le pouvoir de faire apparaître l'âme véritable de toute personne qui la traversait. À cet instant, l'hôte du roi sous la montagne laissa découvrir sa véritable nature, débarrassé de sa ruse. Cet homme, en vérité, était un sorcier qui avait consacré sa vie à apprendre tout ce qu'il avait pu dans les livres interdits pour mieux utiliser son savoir sur ses semblables. Tout au long de son existence, il s'était servi de la mauvaise magie pour plier les gens et les choses à sa volonté. En allant trouver le roi sous la montagne, il espérait accroître encore son pouvoir et sa domination. Aussi, au moment où le roi réalisa les véritables intentions du sorcier, il s'adressa à lui. « Je te vois tel que tu es, mon visiteur. » Et je n'y trouve nulle soif de savoir ou de sagesse. Tout ce qui t'importe, c'est de te servir des autres à ta guise, en utilisant contre eux des connaissances qu'ils ignorent. Tes intentions déguisées n'ont rien de noble. Puisque tu as cherché toute ta vie à contrôler les autres, tu passeras désormais le reste de ton existence à la merci de ce qui t'environnera, sans pouvoir te défendre. » Et il claqua des doigts. Et aussitôt, le sorcier fut changé en une touffe de mousse dans le lit de la rivière, agité en tous sens et balayé par le courant, incapable de s'opposer aux forces qui l'entouraient. Le roi s'assoupit à nouveau et davantage de temps encore passa avant que quelqu'un ne vienne lui demander de l'aide. Mais enfin, une troisième personne finit par trouver son palais souterrain. Cet homme-ci était chaussé de gros sabots, portait un gilet de cuir et des pantalons de laine. Descendu au fond de la montagne devant le mythique souverain, il s'agenouilla. Une fois encore, le roi écouta sans rien dire. Ce troisième visiteur était un berger, venu de fort loin pour requérir le jugement du roi sous la montagne. Ce berger était amoureux d'une jeune fille, tous deux amoureux depuis fort longtemps. Or, le père de cette jeune fille refusait d'accorder sa main au berger. Aussi, ce dernier demandait-il au roi, si sage et si juste en son temps, de venir dans son village pour servir de juge à cette affaire. Le roi accepta et claqua des doigts. 
Un instant plus tard, tous deux se trouvaient au village. Sans perdre de temps, le berger organisa une assemblée afin que le village puisse assister au jugement du roi sous la montagne. On dressa des bancs et des tables et on alluma un grand feu. D'un côté, le berger s'installa, humble et plein d'espoir. De l'autre se tenait le père de la jeune promise, le regard sombre et la mine résolue. Le roi donna d'abord la parole au berger, qui exposa son immense amour pour la jeune fille, jurant de la rendre heureuse et de la protéger. On écouta ensuite le père, qui rappela les vieilles rancunes et les luttes qui avaient autrefois opposé les ancêtres de sa famille à celle du berger. Il énuméra la longue liste des querelles et des griefs entre les deux clans et termina en proclamant qu'il lui était impossible de donner sa fille en mariage à un homme dont les parents, grands-parents et arrière-grands-parents s'étaient affrontés avec les siens. Une fois encore, le roi écouta silencieux. Enfin, quand tous eurent parlé, il prit la parole. « Je vous ai entendus tous les deux, et voici le jugement que je rends. De mon temps déjà, les hommes avaient coutume de se heurter les uns aux autres pour d'aussi stupides raisons. Songerez-vous un jour à essayer de vous montrer moins borné que vos parents Ne voyez-vous pas que les malheurs de leur vie, à présent terminés, viennent troubler les vôtres Vous est-il donc possible de reprocher à un homme innocent les fautes de ses ancêtres En vérité, je vous le dis, cette querelle n'a pas lieu d'être, et rien ne doit s'opposer à l'union de deux êtres amoureux l'un de l'autre. » Oubliez donc vos bêtises reçues en héritage et célébrez ce mariage sur le champ. J'accorde ma bénédiction à ce couple. Puisse-t-il vivre heureux longtemps. » Ayant dit ceci, le roi disparut et retourna à son sommeil, attendant la prochaine juste requête qui lui serait présentée. Au village, le mariage eut lieu un beau matin de mai et le berger se réconcilia avec le père de sa promise. Ils vécurent très heureux et n'oublièrent jamais de raconter la légende du grand roi qui dormait sous la montagne. »